Asma atau biasanya disebut sebagai semput atau lelah merupakan sejenis penyakit paru-paru yang terjadi akibat radang dan kesepitan salur pernafasan. Orang yang mengalami penyakit asma akan menunjukkan beberapa tanda atau gejala tertentu. Di antara tanda-tanda yang diperhatikan termasuklah pernafasan yang berbunyi seolah-olah orang bersiul. Ini adalah dinamakan viz yang kedengaran secara berulang-ulang. Sintem lain termasuklah batuk terutamanya pada waktu malam, sesak nafas dan ketat dada. Orang yang menghidapi penyakit asma mempunyai salur pernafasan yang terlalu sensitif. Apabila alergen atau faktor persekitaran menyebabkan sintem-sintem tersebut, ini adalah dinamakan serangan asma. Contoh alergen adalah kutu, debunga, asap rokok, bulu haiwan dan jangkitan kuman pada salur pernafasan. Dalam sistem pernafasan biasa, udara yang disedut akan melalui salur pernafasan. Udara akan melalui trakea, kemudian salur pernafasan akan berpecah kepada bronkai, seterusnya kepada bronkiol dan akhir sekali udara akan sampai kepada alveoli. Alveoli adalah tempat di mana pertukaran gas berlaku. Allergen menyebabkan salur pernafasan menjadi bengkak dan otot di sekitar akan menjadi ketat. Salur pernafasan yang ketat akan menyebabkan nafas berbunyi seolah-olah bersiul yang dipanggil viz. Mucus akan terbentuk dan menyebabkan lebih sekatan dan batuk. Ini menyebabkan pernafasan lebih susah dan timbul sintem-sintem asma yang biasa, sederhana atau teruk di mana bantuan kecemasan diperlukan. Kesempitan salur pernafasan dapat dipulihkan jika alergen dapat dielakkan atau dengan mengambil ubat. Terdapat banyak ubat yang boleh membantu mengawal asma. Secara umumnya, ubat-ubat untuk asma dapat dikategorikan kepada dua jenis. Yang pertama adalah ubat pencegahan atau preventus dan yang kedua adalah ubat melegakan atau relievers. Preventus berfungsi untuk mencegah serangan asma yang mungkin berlaku di masa hadapan manakala relievers berfungsi untuk melegakan serangan asma yang sedang berlaku. MDI atau Meted Dose Inhaler adalah alat yang mengandungi ubat dalam bentuk gas. Penggunaan MDI memerlukan koordinasi iaitu dengan menekan MDI dan juga menarik nafas yang dalam adalah amat penting untuk mengikut langkah-langkah yang betul supaya ubat dapat sampai kepada paru-paru. Berikut adalah langkah-langkah penggunaan MDI. Buka penutup inhaler. Letakkan ibu jari di bawah inhaler dan jari telunjuk di atas. Koncangkan inhaler beberapa kali. Lepaskan nafas dahulu. Kemudian letakkan inhaler di dalam mulut dan tutup mulut dengan rapat. Tekan inhaler sambil menarik nafas yang panjang. Tahan nafas anda selama 5 ke 7 saat. Hembus keluar nafas dengan perlahan. Pasangkan semula penutup. Ulang semula lakar-lakar tersebut jika perlu semburan kedua. Teknik penggunaan inhaler yang salah.
tidak menutup mulut dengan ketat semasa inhaler di dalam mulut. Tidak buka penutup. Tidak tahan nafas secukupnya. Tidak menarik nafas yang dalam selepas menekan inhaler. Acuhaler adalah inhaler yang mengandungi ubat di dalam bentuk serbuk, di mana MDI mengandungi ubat dalam bentuk gas. Anda perlu tarik nafas yang dalam untuk mengeluarkan ubat tersebut. Berikut adalah langkah-langkah penggunaan Acuhaler. Periksa dos counter pada inhaler. Buka penutup sehingga bunyi klik. Tarik butang juga sehingga bunyi klik. Lepaskan nafas dahulu. Letakkan inhaler pada mulut. Tarik nafas dengan kuat dan laju. Tahan nafas selama 5 ke 7 saat. Hembuskan nafas dengan perlahan. Pasangkan semula penutup. Terbohiler adalah sama seperti acuhiler. Ia mengandungi ubat di dalam bentuk serbuk. Anda perlu tarik nafas yang dalam untuk mengeluarkan ubat tersebut. Berikut adalah teknik penggunaan terbohiler. Buka penutup inhaler. Periksa dos counter pada inhaler. 
pegang tebu hela dengan tegak sebaiknya di atas meja. Pusingkan inhaler sehingga bunyi klik. Ikut arah pusingan jam kemudian bertentangan. Lepaskan nafas dahulu. Letakkan inhaler pada mulut. Tarik nafas dengan kuat dan laju. Tahan nafas selama lima ke tujuh saat. Hembus keluar nafas dengan perlahan. Pasangkan semula penutup.